obrigado, Sr. Presidente, uh, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Foi com agrado que, na alteração orçamental, verifico que houve uma nota sobre a avaliação de impacto de género, coisa que não aconteceu no antigo Orçamento de Estado. Apareceu esta nota sobre a avaliação prévia de impacto de género nesta, nesta alteração orçamental. Como sabem, o artigo 14 do Orçamento de Estado dizia que tinha orçamentos com impacto de género. O orçamento do serviço e organismo incorpora a perspectiva de género, identificando os programas, atividades ou medidas a submeter à análise de impacto de género em 2020. Considero que foi importante não desistir, ter chamado a atenção ao anterior Ministro das Finanças e a todos os Ministros Setoriais, tal como ele na altura me disse, para eu falar com os Ministros. Ouviram? Só que, passando à análise prévia de, do impacto de género, o que é que nós verificamos? Tem aqui os vários pontos. Quando chegamos ao ponto número 4, diz assim, previsão dos resultados a alcançar e valoração do impacto de género. Nas categorias e indicadores, na avaliação, em todos os pontos, nos indicadores, nada foi avaliado. Mas quando chegam à valoração, e que diz assim, a valoração diz em todos eles que o impacto é neutro. E o que é que é isto? O impacto é neutro quando o género não é relevante para o desenvolvimento e aplicação das normas ou por estas não é afetado. Eu pergunto, Sr. Ministro, o impacto é neutro. Como é que vai explicar ao 90% dos empregados que foram despedidos, que são mulheres, que este orçamento suplementar, esta alteração orçamental, não vai ter em conta efetivamente o impacto de género. E assim pergunto-lhe como é que vai integrar, ou se pensa não integrar, a dimensão de género na análise deste orçamento, quando se conclui que 90% dos desempregados são mulheres de março a abril. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao 